Hello students. In the number of start on the subject on the basics of electrical and electronics engineering. The number 2019 scheme will be in the first year level in the paper. Okay, 100 marks learn very good. And actually, if you think about the other scheme, there are two subjects basics of electrical and electronics separate into subject 100 marks. But if you think about the scheme, it will be combined with the syllabus. So, unlike the other modules, other subjects, we have R modules. In the basics, we have R modules. In the last three modules, we will be dealing with the basics of electrical engineering. Three modules. Okay, on 50 marks. And the rest of the 50 marks, we have the basics of electronics engineering. We have already started the module 1. So, module 1, we have the elementary concepts of DC electric circuits. And in the time, we have the physics of physics. We have the 11th and 12th, the resistance, the voltage, the current, the power, the basic definitions and the equations. Plus, we have the voltage and division, voltage and current division rules. Okay, resistance in series, resistance in parallel, that is that. Okay, that's what I'm going to do. This is the most important section. Mesh and node analysis. That's why start to delta conversions. Now, we're going to deal with module 1. Okay, now we're going to start with this elementary concepts of DC electric circuits. We're going to start with that one about the Ohm's law. Okay, Ohm's law is what we're going to do. Suppose we are considering a current carrying connector. अलग ही वे आर कंसीडरिंग एक एक कंडक्टर, ओके एंड ये कंडक्टर एक तरह से इट न्याय वाले पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई जी आना, ओके आई ने वी इन द बारे में एंड एक करंट इस फ्लोइंग थ्रू इट आई, ओके पर अगर आने के लिए नम लाइक इन नॉम्स ने डिफाइन जी ना द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस दिस कंडक्टर Voltage decrease and current decrease directly proportional. In this proportional constant, we are using the constant. V will be equal to R into I. Where this R is the resistance. R is the resistance. We are using the units of R in ohms. And 1 by R is the resistance. We are using the conductance. We are using the MHO. MHO. Units of R. Okay, so this is about the Ohm's law. In the resistance, we will mark it here. We will mark it here. Resistance is here. This necrocyte voltage is applied and current is flowing through it. And the resistance offered by the connector. The resistance is here. The flow of current is opposite to the parameter. This is the resistance. Okay, now we have to define the V equal to R relation. V equal to IR relation. We have to define the power. So, power in the power, we have three equations. It will be equal to the physics of the family right to the equation. P equal to V into I. Okay. That's what we have to do. I square R. That's what V square divided by R. Okay. So, these are the three relations for the power. Okay. Now, we have to do the resistance in series and parallel. Suppose, we have three resistance. Okay. We have three resistance. Okay. We have one, two, and 3. Moon resistance on the yen R1, R2, and R3 by an. Either moon and upper connected in a serial lay, Karnaki Namak, or resistance on the okay. Either or resistance on a other one end is being connected to another resistor and other end of where resistor to connect it in the other or an end or an end of amount of water will connect it in that. So this becomes a serial connection. And in the case of a serial connection, yen even the current applies yana. Suppose current I apply an angle. Okay, the same current will be passing through R1, R2 and R3. Okay, current will not be divided. Current will be same throughout the circuit. But in serial connection, we will apply the voltage. The voltage across E R1. That is V suffix R1. Okay, we will do the voltage. This resistance across is the voltage difference. Okay. That is Vr1 and resistance R2 necrocytal voltage difference plus or minus Vr2 represent here and it was R3 and Vr3. Okay, now in the case Vr1 will not be equal to Vr2, will not be equal to Vr3. That is the three of them are different. So in the case of serial connection, we have three resistors that we serially connect. All resistors that we pass in the current will be the same. 
current will be the same pakshe voltage um voltage will be different okay so idara nammle serial circuit case parayana ini what happens to the equivalent resistance alle pe ee circuit le namukku moonu resistors alla undayirne alle r1 r2 r3 ne idine namukku or equivalent resistance or single resistance aayittu namukku replace cheythu varikkan pattum okay or single resistance r aayittu enikku varikkan pattum and adinte formula aanu parayunnathu the r will be equal to r1 plus r2 plus r3 ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരിയലിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കേസ് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പാരലിൻ്റെ കേസ് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ പാരലിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദി ദിസ് ഇസ് ദി ആർ വൺ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആർ ടു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ആർ ത്രീ അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണവും പാരലിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പാരൽ ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കി അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും അല്ലെ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും ഒരു പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആൻഡ് ആർ ടുവിടെ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസും എഗെയിൻ സെയിം പോയിന്റിൽ ആർ ത്രീയുടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സും എഗെയിൻ ഈ സെയിം ജംഗ്ഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും എല്ലാ എൻഡ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വിചയിക്കാം സോ ദിസ് ബിക്കംസ് എ പാരൽ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സീരിയൽ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഇത് കേസ് ഓഫ് പാരൽ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതുവഴി ഒരു കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി കറണ്ട് നേരെ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി പോവും ഇങ്ങോട്ടും പോവും താഴോട്ടും പോവും അല്ലെ എന്നിട്ട് ഈ കറണ്ട് എല്ലാം ഇതുവഴി ഇവിടെയും വരും ഇവിടെയും വരും ഇതുവഴിയും വരും അല്ലെ പാസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പുറത്ത് ഐ ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണ് ഒരു ഫിനോമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് എ പാരൽ സർക്യൂട്ട് ഗെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് അല്ലെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് കറണ്ട് എക്രോസ് ദി ബ്രാഞ്ചസ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെ ആൻഡ് സിമിലർലി നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എക്യൂസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്നും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദീസ് ആർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സീരീസ് ആൻഡ് പാലസ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ദ സെയിം അതായത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ വി ആർ വൺ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു വി ആർ ടു വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു വി ആർ ത്രീ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സിമിലർലി നമ്മളിവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ അതുപോലെ ഈ എൻ്റായ സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ആർ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടെക്നിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ വിൽ ബി നമ്മൾ ആർ അല്ല നമ്മൾ വൺ ബൈ ആർ പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇപ്പം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീയാണ് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഈച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൺ ബൈ ആർ കിട്ടും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ റെസീപ് പ്രോപ്പിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ കിട്ടും അല്ലെ അതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ കേസ് ഓഫ് സീരിയൽ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ആർ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ പാലൻ്റെ കേസിൽ വൺ ബൈ ആർ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് കേസസ് എന്ത് കേസാണ് നമ്മൾ സീരീസ് ആൻഡ് പാലൽ കേസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻ്റെ കാര്യം നോക്കി അല്ലേ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ഇൻഡക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇനീഷ്യലി ആദ്യം കപ്പാസിറ്റിനെ പറ്റി പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദ സൂപ്പൾ പ്രോപ്പർട്ടി കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് എ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ അതൊരു സ്മോൾ ജെർവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് പൊളാരിറ്റി ഉള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പൊളാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പാ
Okay, so that is the property of capacitance. So, now we will define the capacitance and capacitance. We will define the capacitance. C will be equal to okay, Q divided by V. Okay, so that is the equation for capacitance. C equal to Q divided by V. Important relation. Now, this is the term of capacitance. Okay, there are three different factors. Now, we will define this capacitance. Okay, one electrode is in the terminal. This is the parallel plates. Okay, this is the parallel plates. Okay, this is the parallel plates. Okay, what do you see? One plate, see this is my first plate and this is parallel light, this is our second plate. And in the end of the day, this is actually a dialectic material. Okay, dialectic material. Now, we have a capacitor with a dialectic material. That is an absolute permittivity. We have a hepsilon. Okay, so I have two plates separated by a dialectic. Okay, with the absolute permittivity, hepsilon. Okay, and this plate in the area, surface area in the room, we have capital A in the room. Okay, and the distance between the two plates, the two plates in the room, the distance in the room, the small d in the room. That's why we have capacitance dependent. Okay, capacitance C will be directly proportional to the area of the plate. Okay, and it will be inversely proportional to the distance between the two plates. Okay, but C will be proportional to A by D. In the proportional to constant match with the term, C will be equal to, we will be equal to Hepsilon A by D. This Hepsilon is the absolute permittivity of the dialectic between the two plates. So, this is also another equation for C connecting different dimensions of the capacitor. Okay, and this is a relation of C connecting the charge and the voltage across the capacitor. Okay, that relation I allow. Now, we are going to talk about the current voltage relationships of the capacitor. Okay, now we are going to talk about the capacitor and the current voltage relationships of the capacitor. No, we are going to talk about the current voltage. And obviously, that means that the current voltage relationships of the capacitor is a voltage difference V. A potential difference V. So, the current equation is the voltage equation in the case of a capacitor. That's what we are going to talk about. So, that's what we are going to talk about. We are going to talk about C equal to Q divided by V. So, what do we are going to talk about? Q equal to CV in the word new day. Parameter. And the basic relation connecting I and Q. Number current, number charge, number different. Our relation is the same. Like I will be equal to DQ by DT. Definition again. I will be differential. Number DQ charge in the word in the Q. In columns in a number of different sheet here with respect to time. Okay. I'm going to name the current in the word in the term. And E case of what is this Q in the word in the word in the same manner. Okay. But in DQ in the word in the term in the capital Q. Well, we could take D by DT of CV in the parameter. And C in the parameter, the capacitance is the constant that we consider. Then we can take the derivative of the term. Well, we could take C into DV by DT and this is equal to the number of I. So, okay, the current across the capacitor I suffix C in the parameter. So, IC will be equal to C into DV by DT. The current in the parameter is differential voltage multiplied by capacitor. In a similar way, we need an equation for V. Voltage equal to voltage across the capacitor equal to the equation. Then we have to take the same equation to integrate the same equation. Okay, the same equation. I will be equal to C into dV by dt. Okay, suppose we are integrating on both sides. Okay, that's why we have to take dt in A side. That's why we have to take multiplying by dt. Now, I have to take dt into dt. Okay, what is C? C is a constant. C is a constant. That is the same way. That is the same way. So, we have this formula. I 1 by C into I dt equal to dv. This is the same way. We have to integrate it. This is the integral dv. dv is the same way. Voltage is the same way. We have to take the capacitor. Voltage is the same way. So, initially, the capacitor is the same way. Okay, the initial voltage in a capacitor and the V of 0 is the same. In the after particular time t, the voltage becomes V of t, V as a function of t. This is the initial voltage and this is my final voltage. If you have V of 0 and V of t, then you have the same interval. V is the same interval, the initial interval is lower interval V of t, upper interval V of 0, V of t. That's the parameter. Similarly, this side of I into dt, we have the time in a suppose, starting from time 0 to start here, up to t where it goes. Now, the integral is 0 to t where it goes. Now, we have to expand the point. 1 by c is a constant, integral I dt will be equal to, what is the v of t minus v of 0. And suppose, the initial condition is 0 to assume g. 
ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഇല്ല അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഓഫ് സീറോ ടേം എന്തായിട്ട് പോകും സീറോ ആയിട്ട് പോകും സോ ദിസ് ഇസ് മൈ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വി ഓഫ് ടി ഓക്കെ വി ഓഫ് ടി ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി ഇൻഡെഗൽ ഐ ഡി ടി റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സീറോ ടു ടി സോ ദിസ് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ഫോർ ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ടെംസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇനി എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ കപ്പാസിറ്റർ അല്ല എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഐ ഈക്വൾ ടു എന്ത് റിലേഷൻ ഉള്ളേ ഐ ഈക്വൾ ടു സി ഇൻ ടു ഡി ബി ബൈ ഡി ടിയിലെ റിലേഷൻ ഉള്ളേ ഓക്കെ നൗ ഐം ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ദി കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ വാല്യൂ ഫോർ എനർജി സപ്ലൈ ടു ദി കപ്പാസിറ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് എൻ ഇൻറ്റർവൽ ഡി ടി ഒരു ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റർവൽ ടൈമിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എനർജിയെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം അതിന് എനിക്കിപ്പോൾ ഡി ഇ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ടൈം ഡി ടിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ടൈം ഡി ടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി സ്റ്റോർഡാണ് ഡി ഇ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ എനർജി ഡി ഇ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു ഫോമുല വരുന്നതാണ് വി ഇൻ ടു ഐ ഡി ടി എനർജി ഈക്വൾ ടു വി ഇൻ ടു ഐ ഡി ടി വരും ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും വി ഇൻ ടു ഐയുടെ ഫോമുല എന്താണ് സി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി സി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇവിടുത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡി ടി കൂടെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ടി ഡി ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യും വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും വി ഇൻ ടു സി ഇൻ ടു ഡി വി എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് ഡി ഇ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഡി ഇ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ടൈം ഡി ടിയിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി സപ്പോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദ ടോട്ടൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്ത് കപ്പാസിറ്റർ വെൻ വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ വോൾട്ടേജ് ഫ്രം സീറോ ടു വി ഓക്കെ ടോട്ടൽ എനർജി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെൻ വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ വോൾട്ടേജ് ഫ്രം കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഫ്രം സീറോ ടു വി എൻ്റെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് വി വരെ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലല്ലോ ടോട്ടൽ എനർജി അല്ലേ സോ ഇ ക്യാപിറ്റൽ ഇ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ഇ വിൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ ഇ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഇ റേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രം സീറോ ടു വി കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ എനർജി അറിയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജസ് വെരി ഇൻ ഫ്രം സീറോ ടു വി അത് വെച്ച് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുക സോ വോട്ട് ഇസ് ഡി ഇ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു വി ഇൻ ടു സി ഇൻ ടു ഡി വി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോൺസെൻ്റ് അല്ലേ പുറത്തെടുക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഇൻ ടു ഡി വി റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സീറോ ടു വി ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് ഫോമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫോമിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും സി ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ എനർജി ഇൻ എ കേസ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമിലർലി നമുക്ക് എൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ എന്തും പറയാൻ പറ്റും ഇൻഡക്ടറും പറയാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിലേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഐ ഈക്വൾ ടു സി ഇൻ ടി വി ബൈ ഡി ടി അതേപോലെ വി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ സി ഇൻഡക്ടർ ഐ ഡി ടി അതേപോലെ ഇ ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ Thank <laughs> you.